now there is another notion call it uh, we call it embedding so embedding We will see more, more examples of homeomorphism in uh, yeah, uh, today's lecture. So let us first define embedding. Suppose we have two, uh, vex, uh, two topological spaces X and Y, and we have a map F from X to Y, which is injective and continuous. Okay? Then we say, uh, okay, this map G from X to FX, which is nothing but GX equal to FX for all X in X. This is in fact the same map F from X to FX. Okay, so you clearly know this map, this, so let me write it G, so let me write it G only, so this G is clearly on to, now it is, uh, so we started this uh, as one one map and continuous, okay, so Then this map is called homeomorphism if G so so this if if G is a homeomorphism this means G inverse is continuous then what we say then the the original map f then f from x to y is called a topological embedding or simply embedding of x in y So let us see what what is the meaning of this. This means embedding means this X is so we can we can think about this X as a subset of Y. Okay, this X is sitting inside Y means f of X sitting inside Y. For example, you see. In R2, R is embedded into R2. So R2 means this is R2. And you know here is R. So I'm saying R is embedded into, uh, into R2. Okay. So this means there is there must be a map F from R to R2 which will be 1 1 on to oh, sorry not on to 1 1 will be into okay it may be on to but here it will be into continuous okay such that there exists g from r to f of r which is a homeomorphism. Can anyone tell me in in which way we can we can view this R sitting inside R two or this R embedded into R two? Hello, Anurag. Yes, sir. हां बता सकते हैं कि कैसे r जो है r2 के अंदर डिफाइन ओके वी डिफाइन अ मैप सो फर्स्ट 
what we have to do? We have to define a map F. So let us define a map R2, R2. There are many maps, but which is one of them. So sometimes we call it copy of R, okay? Ft equal to T comma zero for all T in R. We define this map. Okay, what will be the, uh, the image of F? Or range of F. What would be the range of F? R sir. Eh? This is Kya Hoga Bata ye? R Hoga sir. R Hoga R Hoga 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 R2 के एलिमेंट होते हैं इस फॉर्म के वेयर x comma y बिलोंग्स टू r तो आप प्रिसाइज बोलिए जो होगा r से हम उसे r से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन वो r एग्जैक्टली r नहीं होगा वी कैन आइडेंटिफाई दैट विद r ओके ठीक R comma zero. हाँ, F R will be T comma zero or you you may say X comma zero. Okay, so if you so this is X axis, X in R. Okay, is it is it true? Yes sir. Yes sir. Ah, okay. Now F from R to call it now call it Z okay F R is Z okay call it uh, uh, not F but say G define G from R to Z like G X equal to X comma zero for all X in R Th this is nothing but F X this is nothing but F X okay See here, fx equal to x t at this place, fx equal to x comma zero. Okay, so we define like this. So clearly, so you may verify, verify this. G is one one. So is it is it uh, clear to everyone why G is one one? Y G is one one. Okay, let me first show you Y G is one one. It so let us recall this. So what you do for one one? G is one one means you take two elements in R and assume that x one equal to x G x one equal to G x two. This is same as saying x1 comma 0 equal to x2 comma 0. You know these two things are equal if their corresponding uh, coordinates are equal, okay? Means that, so the first coordinate is same as, uh, so this one should be same as this, this should be same as this. So you know from here you have x1 equal to x2. So this means g is 1. So this is by definition, okay? use definition of one one why it is onto onto is clear because what we are doing we are do we are defining gx as fx for all x in x and you know the 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 range of g is z okay range of g is z so therefore it is on to why it is continuous okay for this uh, uh, let me give you uh, one clue for this so first we have to say f should be continuous and g will be easily continuous okay
bar to fx equal to x comma zero. So this is a map f1 from r2 to r, f2 from r2 to r. So f1 of x equal to x, f2 of x equal to zero for all x in r, for all x in r, okay? So this is what you have. Then you define f from r to r2 like this, fx equal to f1x comma f2x. If both f1 and f2 are continuous, if f1 and f2 are continuous, then f is continuous. So clearly, this f1 is continuous because this is identity function. We have seen that identity function is continuous. We have seen this. If we have same topology in both domain and codomain, then identity function is continuous. Otherwise, we cannot say if 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 domain and codomain has dif different uh, topologies, then we cannot say. You have seen an example in R and R with the usual topology and R with the lower limit topology. You have seen a counter example, okay? And second thing is F2 with uh, F2, which is a constant function. Clearly, constant functions are also. Uh, this is also continuous. Hence, this f is continuous. Okay. Hence, f is continuous. So, then, so what you have now is this applies g is continuous because g is nothing but uh, g is nothing but f when we restrict its codomain. Okay. So, so this is what we get so far. Our last aim is to show that G inverse is also continuous. But this is clearly true because you see, for showing that G inverse is continuous, what we have to show that uh, G is open. Okay, this is what you have to show, G is open. Okay, so let me uh, let me prove this for you. Uh, so what you do, you take uh, an open in, so take an arbitrary open set G in R open set. Okay, so then G can be written as a union of uh, intervals, say I I J where i, j are open intervals, okay? Then what will be g of g? This will be g of union j, i, j. So this is nothing but union j, g, i, j. So let us see what will be this g, g of i, j for some so, so suppose i j is some a j comma b j, a j less than b j, okay? So, here is i j, this is a j comma b j, where it will be mapped by g in R2, it will be mapped to, a j will map to a j comma zero, okay? And bj will map to bj comma zero. So since we are taking only this part, only this part, okay. So in so so g is map from R to this x-axis. We call it z. Okay, this is x-axis. X-axis. 
so we have to show that g of ij which is nothing but this part this uh, pink color portion okay we have to show that this is uh, this is a this is an open set in z okay but it is clear from uh, you know in r2 an open set uh, is of this form so make uh, this okay so this is an open set intersect this with uh, x axis you will get this pink portion okay take this open set okay let me let me uh, uh, explicitly write what that disk will be okay g of ij is all those x comma zero such that x is between ij comma bj this is your g ij to show this is to show this is open in z what we have to so we we, we will show that this x comma zero is a less than x less than bj is same as z intersection some some ball okay or some some open set say some open set in in r2 so what that open set will be so you there there are many open set uh, let me so one i have just told you another open set would be okay let me make it with this color so this is a j comma zero this is b j comma zero what you do you make a small rectangle here open rectangle okay so this is an open set in r2 you know this is an open set in r2 call it uh, b what is the intersection of b and z it is clearly this portion this portion let me so this portion okay so this is uh, one way to prove another way so this is one open set so you uh, what you do uh, you make so so this set is nothing but the rectangle this rectangle so take b equal to uh, 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 this is minus epsilon say this is okay to take this half take this half okay so this is minus a j comma b j open cross minus half comma half okay this is a rectangle this is a rectangle So a j comma b j cross minus half comma half. This is minus half comma half. So minus half minus half a j. So this part will be the rectangle. Okay, we denote that by this. Okay. So what exactly is this? This is all those x comma y such that x is between aj and bj and y is between minus half and half so this is one open set i can give you another open set so we are done at at this place okay we are done but i am giving you another open set uh, see what would another open set Take, take this is aj this is bj you take the midpoint of aj bj this is bj minus aj by 2 bj plus aj by 2 okay uh, then 
make a uh, circle okay take this circle with this radius and choose this so so this means the region inside that circle so what would be what would be the intersection of this disk call it d and z that will be so z is this x axis so what we what would be the intersection this part this is this is same as this okay therefore you can write you can write gij as z intersection d okay is this correct so this means gij is open in z because this d is open here this d is open so and this dj gj is gij is open gj sorry g capital g is union of gij all gij are open therefore this union is open is open so g is an open map this means g inverse is continuous so g inverse is continuous this implies g is a homeomorphism Okay, G is a homeomorphism. Hence, G from R, okay, hence from F from R to R2 is an embedding. Or you may say R, R can be embedded inside R2. Is this, is this correct to everyone? Is, is this okay? Did everyone get it hello yes. okay yes, so here so from this example what we observe is we observe one thing i have not stated this in uh, my note because that time i didn't realize let me write this observation okay so in fact this example is not in your uh, this is not written in the notes. Please uh, write it and uh, work it out. Okay. So you just note this thing. So f from r to r two f x given by x comma zero for all x in R. Okay. So this is an embedding, and we have. Okay. So what is the observation? So observation is for, you see this f from r to r2 given by fx equal to x comma zero for all x in r. This is not open. This map is not open. Okay. F is not open. But, so why this is not open? You can clearly see so take uh, 0 1 okay G, f of 0 1 is f of 0 1 is this point x comma g this set uh, 0 less than x less than 1 this is the set uh, so so here we have 0 comma 1 f map this to 0 not there okay and 1 not there at clearly this uh, this segment is not open in in r2 this is not open in r2 not open in r2 okay because uh, say call uh, suppose this is uh, this is this is u suppose this is u clearly u uh, interior of u is empty set so therefore it is not open in r2 but when we restrict this map to instead of r2 instead of r2 
head of R2. Let us take our codomain as the x axis. Okay. Uh, the subspace x axis. Let me call the subspace x axis. So we are taking subspace topology. The subspace <coughs> x comma zero h in R. Okay. So this is we called it z. So in above example we named it as z. So so. We have seen this set is sorry, this, this map is not open. However, the following map, which is from R to Z, where Z is the x axis, given by x equal to x comma zero, this map is open. We have we have seen in uh, we have seen this at this place. Okay. We have seen this at this place that this is open so you see if we so openness depends on the uh, it depends on codomain side edge okay so in in the bigger set it is not open but when we restricting the codomain as a subspace of r2 it is, it is open okay this is not uh, only uh, this is not only the embedding of R2 in uh, uh, R in R2. There may be other embedding as well. Say, suppose F, so call me F from R, right? F1 from R2, uh, R2, R2 given by Fx equal to X comma X for all X in R. This is also an embedding, okay? This is also an embedding. So prove that this is an embedding. Prove that F1 is an embedding. Okay. So 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 the in this case, take this is your Z. So this will be F1 of R. Okay. So that this is an embedding. Okay, we were uh, talking about homeomorphism. Okay, so there are many properties which are preserved by homeomorphism. Properties preserved by homeomorphism. These are called topological properties. Are called topological properties or topological invariant okay or topological invariants so you have already seen that openness and closeness so openness this property and closeness both are topological property okay so this means if we have Two topological spaces X and Y and F a homeomorphism, then then if G is open in X, then F G is open in Y. F G is open in Y whenever G is open in X and vice versa. Okay. Converse is also. Similarly for closure. So there are other no, other properties such as connectedness. We will see it. Connectedness, compactness, denseness. Okay, these are also property topological properties. However, length, angles. Okay, such things are not. These are not topological. These are not topological. Not topological properties so why why length and angle we will see this 
in a moment okay so why these two are not uh, topological properties okay so uh, we, we we have we have said here that this openness and closeness are topological properties this means whenever we have a homeomorphism okay then uh, open sets are preserved under the homeomorphism this means if we have a homeomorphism from x to y then x and y are equivalent these are equivalent so they behave like same you you see in topological spaces you always uh, always look at the open sets okay and the behavior of open sets are same if 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 two two topological spaces are homeomorphic then we say x and y are equivalent x and we denote this we we denote this by uh, x congruent to y if if there exists a homeomorphism homeomorphism f from x to y in fact you may prove it is very easy to prove that that being and we, we call x and y are homeomorphic okay x and y are homeomorphic species being homeomorphic is an equivalence relation do you know what is an equivalence relation do everyone know does everyone know what is a uh, what is an equivalence relation yes sir ah uh, what is it that reflexive symmetry or transitive proof ha 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 so reflexive means uh, what is reflexive sir agar x f x to y hai to y to x to y to symmetric hai na to symmetric hai sir reflexive hai ha so reflexive means x is uh, homeomorphic to x itself and this is true for all topological spaces okay is this correct this is reflexive reflexive means x homeomorphic to x and this is true for every x every topological space and this is clearly true because you know this identity function from x to x with the same topology both side this is a homeomorphism okay so since you get a homeomorphism these two are equivalent uh, or these two are homeomorphic then symmetric okay in symmetry you take two uh, if x is homeomorphic to y then there exists a homeomorphism f from x to y okay but you know if f is a homeomorphism then f inverse is also homeomorphism okay there exists a homeomorphism take uh, f inverse from y to x this is again a homeomorphism f inverse is again homeomorphism this means y is equivalent to x and third thing is as you said transitivity so take x if x is homeomorphic to y and y is homeomorphic to z then claim it x is homeomorphic to z but this is easy if uh, okay from from this part what you have is you have a function f which is homeomorphism from x to y from this you have another homeomorphism from y to z so uh, looking at, uh, at this two you can easily guess what would be a homeomorphism from x to z okay that is nothing but the composite function z over so you know if both since it f and g both are bijective therefore g composition is bijective verify this 
composition of two continuous function is continuous we have seen that and since the inverse of these two so the so f inverse is nothing but f inverse of the inverse you know f inverse is continuous the inverse is continuous therefore their composition is continuous hence this part is continuous so this means g o f from x to z is a homeomorphism the homeomorphism therefore uh, x is homeomorphic to z okay x so in this way we can see that uh, homeomorphism is a uh, is an so this being homeomorphic is an equivalence okay uh, i told you that uh, uh, length is not a homeomorphic property okay uh, sorry uh, topological property let us see why so we take r with usual topology usual topology both side and give me a, an interval of length say 10 please give me an interval of length 10 1 comma 11 hello 0 comma 10 say, okay say 0 comma 10 okay open or close you may take any one let us take close okay so this is length is 10 okay yeah. here length is 10 now uh, with we want uh, okay so i am saying that this length is not a topological property this means i can map this interval 0 comma 10 to any smaller or any larger uh, interval of say length say say so i can map this to an interval of length say 5 okay so let me take 0 comma 5 okay so i will give you uh, a homeomorphism from r to r a homeomorphism from r to r which maps this 0 10 to 0 5 okay so uh, let me give you a homeomorphism f from r to r given by fx equal to x by 2 for all x in r for the so first you have to show that this this map f is a homeomorphism okay it is easy to see this is a homeomorphism and what will this uh, so so how this f will act on 0 to 10 okay so what is the image of 0 comma 10 this is clearly 0 comma 5 okay do uh, does everyone agree with this image of the interval 0 comma 10 under this map f is the interval 0 comma 5 is this okay with all yes sir yes sir kuch doubt to nahi ho raha hai humne usko shrink kar diya usko aadha kar diya hai theek hai so we we sometime call it shrinking this map is called shrinking uh, another word is scaling we call this scaling okay scaling so scaling is a homeomorphism scaling is a homeomorphism in r so why this is a homeomorphism prove that this is one 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 is very true for you take two x you take x1 and x2 in r and if x of x1 is f of x2 this means x1 by 2 is same as x2 by 2 so this means 2x1 is same as 2x2 this means 2x1 minus x2 equal to 0 okay but you know 2 is from 0 x1 minus x2 equal to 0 implies x1 equal to x2 so 1 1 ness is easily there why this is on 2 you take 
any y in R, okay, then you know for this y there is two y in R such that f of two y is y. So what is f of two y? This is two y by two, which is y. Okay. So this means for every point in R you have a pre image of that. So this means this is on two. Continuity is you you all know why this function is continuous. Okay. Is this do you all know why this is continuous? You have seen uh, this in your real analysis course that this map is continuous. Okay. Using epsilon delta uh, using epsilon delta method. Okay. Since we are taking R with usual topology, you may do this. Otherwise, otherwise, what you do, you just apply the uh, the definition of continuity in topological space. What does it mean? It means what you do. You this is R. This is R. You take any open set here, okay, and uh, uh, see its inverse image here. F inverse G. Call it G. And take f inverse d. Okay, this would be uh, this this would be open in R. Okay, you have to show. So let us do this. So so g in R means g can be written as union of j i j. Okay. So where i j is some a j comma b j. A j is less than B j. Okay, is an interval, uh, and g is union of open interval. Therefore, it is uh, so. Since g is open, we can write it as a union of open intervals. So it is enough to uh, do this these calculation for a single i j. So what will be f j inverse? Sorry, f inverse i j. Huh? So, which is nothing but f inverse of a j comma b j. What it will be? It would be. Uh, it would be. How much will it be? Two a j comma two b j. Okay, is this correct? हेलो यस सर हां ये आप कैलकुलेट करेंगे खुद से आपको पता चल जाएगा ये इतना आएगा एंड दिस इज क्लियरली ओपन इन आर ओपन इन आर ओके एंड देयरफॉर सिंस इनवर्स इमेज ऑफ इज ओपन सेट इज ओपन इन आर देयरफॉर एफ एफ इज कंटीन्यूअस सिमिलरली यू मे सो देन यू यू विल टॉक अबाउट व्हाट इज एफ इनवर्स F inverse is from R to R. Can anyone tell me what would be F inverse? F inverse of y is this would be two y yeah. for all y in R. Okay, the, this is also open. Uh, sorry, this is also continuous. So using the same trick. Okay, using the same trick. So hence f is f x, which is x by two for all x in R. This is a homeomorphism, and we 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 have seen that uh, length is not preserved under homeomorphism. Okay, length is not preserved under homeomorphism. So the notion in which length is preserved, it is called isometry. That it is called isometry. You you must have seen this in your metric space course. Have Have you seen this? ये पढ़ा है आपने isometry? 
हेलो यस ये पढ़ा है ना आइसोमेट्री आपने पढ़ा होगा पक्का अपना आपका क्यों हाँ तो वहां पर ये हम अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि हम लेंथ की बात नहीं करेंगे ठीक है हम अधिकतर ओपन सेट में हैं और ओपन सेट कुछ भी हो सकता है ओके तो सो वी हैव सीन दैट स्केलिंग इज एन होम्योमोर्फिजम ओके वी वी आर स्केलिंग इट नाउ अनदर थिंग इज ट्रांसलेशन 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 मींस तो तो सपोज वी हैव this point x what we are doing we are translating it to another point we will add or subtract something from x so so say this is x plus 8 so fx f from r to to r such that fx equal to x plus 8 for all x in r okay so here some a point a in r is fixed and we are then translating everything so this means we are adding or subtracting something from each point okay so aapne jo origin hai usko aage ya piche kar diya isme aisa kuch hai theek hai isko kehte hain translation so so suppose instead of a let us take a equal to 1 okay let us take a equal to 1 so this means your origin will be mapped to 1 1 is mapped to 2 okay 2 is mapped to 3 and so on so minus 1 is mapped to 0 minus 2 is mapped to minus 1 and so on so so this is this is clearly a homomorphism why so because f is 1 1 So to show f is one one, this part is very easy. Take two point x one comma x two in R, f of x one if f of x one equal to f of x two. This means what is f of x one? This means this is x one plus one. But uh, what is f of x two? This is x two plus one. So one and one get cancelled. So you will get x one equal to x two. This means f is one one. Clearly f is on two. Why? because take any y in codomain r okay so for this y you will get x equal to y minus 1 in r such that f of x equal to y okay what is f of x f of x is x plus 1 put x equal to y minus 1 here put this is y minus 1 plus 1 and this is y okay so you are clearly this is true so i i am a little bit fast here because i know you have all so this is the 11th class mathematics you all know these things so i am i am fast at this place okay and similarly uh, as we did in a scaling case uh, f is continuous and this inverse is also continuous why so because you know any interval i j a j b j would be mapped to a j plus 1 comma b j plus 1 okay so open interval will map to an open interval a j plus 1 b j plus 1 and vice versa the inverse image of uh, inverse image of a j a j comma b j would be a j minus 1 comma b j minus 1 okay inverse image of this open interval is open in uh, in r okay domain side so this means f and f inverse is continuous so therefore f is a homeomorphism okay why so from these two you, you may observe that they are they are uh, mm, their composition would be their composition would be होम्योमोर्फिज्म ओके तो आपने क्या देखा अभी एक स्केलिंग देखी और दूसरा क्या देखा आ, दूसरा देखा ये स्केलिंग के साथ ट्रांसलेशन ओके तो यहां से आप क्या ऑब्जर्व करते हैं 
कि स्केलिंग और ट्रांसलेशन का जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगा वो भी होम्योमोट्रिज्म होगा इधर से एक बात नोट करते हैं तो फ्रॉम हियर ऑब्जर्व दैट एनी ओपन इंटरवल और यू मे रिप्लेस दिस बाय क्लोज एनी इंटरवल ए बी इज होम्योमोट्रिक टू एनी अदर इंटरवल सी कॉमा डी ओपन इंटरवल ओके ए बी इज होम्योमोट्रिक टू सी कॉमा डी करेक्ट ये कैसे देखेंगे अब आपको ए और बी की जगह ए बी और सी डी के साथ क्योंकि ये दोनों ही ओके हम कर सकते हैं इसको अगर आप ए बी और सी डी को एक्सप्लिसिटली मुझे दें तो आप आपको मैं एक 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 होम्योमोट्रिज दे सकता हूँ तो आप लोग मुझे बताइए ए बी और सी डी को क्या लूँ मैं ए बी और सी डी के साथ भी काम कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा सा लाइफ को इजी बनाने के लिए आप ए बी और सी डी को कोई एक नंबर ले लीजिए ले लीजिए सर। AB is two and CD is... CD कोई बहुत बड़ा भी ले सकते हैं हम बहुत छोटा भी ले सकते हैं सर इसे छोटा ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं आप ओपन होना चाहिए जीरो का जीरो कॉमा वन जीरो कॉमा अरे जीरो कॉमा वन तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि वो हमने ऊपर कर लिया है स्केलिंग कर दी ना आपने हमने यहाँ पर देखो उन्होंने वन कॉमा टू दिया था ना तो ये वन कॉमा टू जो था यहाँ पर जीरो कॉमा वन का इमेज था ये तो बड़ा इजी से इजीली आ गया आप कोई दूसरा बताइए मतलब बड़ा या बड़ा इंटरवल या छोटा इंटरवल टेन कॉमा फोर्टीन ले लीजिए सर फोर्टी यस सर और यहाँ पर भी कुछ और ले लेते हैं ठीक है यहाँ पर क्या टेन ले लीजिए सर चलो जीरो ही ले लो कोई बात नहीं टेन ले लेते हैं तो आपने करना क्या है बहुत इजीली इसे बना पाएंगे आप आपने सबसे पहली बात ये वन कॉमा टू है इसकी लेंथ वन है और इसकी लेंथ कितनी है थर्टी है ओके okay. है ना थर्टी यस सर ओके पहले आप इसको एक्सपेंड करिए इसको एक्सपेंड करिए ठीक है स्केलिंग करिए तो इसको स्केलिंग करेंगे तो आपको ये वन लेंथ के इंटरवल को थर्टी लेंथ के इंटरवल बनाना है तो इसको आपने थर्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना एफ एक्स इक्वल टू थर्टी एक्स ओके तो ये मैप कहां पर करेगा बताइए ये वन वाला जाएगा थर्टी में वन वाला चला जाएगा थर्टी में और टू कहा चला जाएगा सिक्सटी में ठीक है इज इस ओके यस यस आप आप स्केलिंग करेंगे तो ये बहुत ये थर्टी टू सिक्सटी इंटरवल आ जाएगा आप इसका लेंथ देखेंगे तो थर्टी होगा ठीक है अब इसके बाद अब आपने ये जो थर्टी है इसको भेजना है कहां पर टेन में देख रहे हैं और फोर्टी को भेजना है सॉरी सिक्सटी को भेजना है फोर्टी में तो दूसरा एक मैप करिए जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ट्वेंटी तो देन देन दिस थर्टी विल बी मैप्ड टू टेन एंड दिस सिक्सटी विल बी मैप्ड टू फोर्टी तो दिस मीन्स यू है फाइंड अ मैप From one to two, ten to forty, which is given by uh, f of g. Okay. So now you can see what is g of f of x. So this is g of f x is f x thirty x is. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is g of f x is f x thirty x. And what is g of thirty x? This would be thirty x minus twenty. तो ये जो मैप है 30x एक्स माइनस ट्वेंटी तो कॉल इट एच 
एच एक्स इक्वल टू थर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी दिस इज क्लियरली ए होम्योमोर्फिज्म एंड आप आप देख सकते हैं एच ऑफ दिस इंटरवल वन कॉमा टू इज टेन कॉमा फोर्टी ओके ठीक है ये हमने ज्योमेट्रिकली उसको देखा इसको और भी तरीके हैं इसको 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 क्या करने के इसको, इसको ये थर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी करने के कंप्यूटेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ओके कंप्यूटेशन से कैसे करेंगे देखो ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया हमने क्या किया यहाँ पर हमने पहले उसको स्केल किया देन उसको ट्रांसलेट किया स्केलिंग हमने ऐसे करना कि भैया दोनों का हमने कितना बड़ा लेंथ का बनाना है हमारे पास एक लेंथ का हमने थर्टी लेंथ का बनाना है अगर ये यहाँ पर फोर होता तब क्या होता हमको इसका फिफ्टीन पॉइंट फिफ्टीन करना था ओके उस केस में अगर फोर होता तो तो आप ये चीज देख सकते हैं किस तरह से चलना है अगर इसी को हम कंपटेशनली चले हम कुछ नहीं हम कोई भी ये यूज नहीं करते हैं हम हमें ये अच्छा नहीं लगता मान लो जबकि ये बहुत अच्छा होता है मीन्स स्केलिंग और ट्रांसलेशन से ये मुझे बहुत पसंद है कि मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है अब आप कंप्यूटेशन से चलेंगे तो कंप्यूटेशन से कोई भी इंटरवल आप वन टू और थर्टी सॉरी टेन कॉमा कितना था फोर्टी था ना तो इसको इस एक मैप जो इसको यहाँ मैप करे उसका इस फॉर्म का हो सकता है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी फॉर्म का हो सकता है ओके इन 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 रियल इन रियल लाइन ए होम्योमोर्फिज्म वुड बी ऑफ दिस फॉर्म ए एक्स प्लस बी फॉर्म का होगा ये दिस इज दिस इज कॉल्ड ए लीनियर मैप दिस इज कॉल्ड ए लीनियर मैप दिस विल बी ऑफ दिस फॉर्म तो अब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू रखिए ए वन प्लस बी इक्वल टू टेन एंड देन ए टू प्लस बी इक्वल टू फोर्टी तो ये आपको माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया यहाँ माइनस ए आया और यहाँ माइनस थर्टी आया सो ए इक्वल टू थर्टी देन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए इज थर्टी सो बी इज टेन माइनस थर्टी This is minus twenty. So what you get is, is ki jige aapko kya mila? A is thirty, B is minus twenty, B is minus twenty. Okay. So you see, you we are getting the same thing. ठीक है? Is this okay? Yes, sir. है ना? अभी आपको ये जरूरी नहीं है कि मैं ये बिल्कुल यही होगा आप आप केवल यही एक आप ये कोई तो गड़बड़ कर रहा है प्लीज आप अपने को सॉरी म्यूट दीक्षा अवस्थी ये जरूरी नहीं है कि आप वन को ही टेन पर मैप करें आप टू को भी टेन पर मैप कर सकते हैं वन को फोर्टी पर मैप कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं उसके लिए मैप थोड़ा सा चेंज होगा इसी में कैलकुलेट करके देख लेते हैं सो देन ए टू प्लस बी इक्वल टू टेन एंड ए वन प्लस बी इक्वल टू फोर्टी तो दिस इज ए इक्वल टू कितना हुआ माइनस थर्टी ओके एंड देन ए प्लस बी इक्वल टू फोर्टी तो बी इक्वल टू टेन सो यू सी यू विल यू आर गेटिंग माइनस थर्टी एक्स प्लस टेन इज ऑल्सो ए मैप विच मैप वन कॉमा टू टू टेन कॉमा फोर्टी ओके सो ए एक्स माइनस थर्टी एक्स प्लस टेन 
this map this 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 function k map this interval to 10 comma 40 please check it okay yeah man bol diya iska matlab ye sahi hoga aisa nahi hai aap aap verify kar lijiye theek hai from here So you see any interval can be any open interval can be uh, homeomorphic to any other open interval so another thing another interesting fact is any open interval is homeomorphic to the whole line r open interval any open interval is homeomorphic to R. Okay. Can anyone tell me why this is true? Aap logo ne 10x padha hai, 10x, 10 theta, tangent theta function padha hai in uh, yeah, trigonometry mein. Hello? Yes, sir. Tangent theta aapne padha hai. बहुत बढ़िया तो आप मुझे बताएंगे उसके ग्राफ कैसा होता था इसको याद है उसके ग्राफ ओके टेंजेंट थीटा की वैल्यूज क्या-क्या होती थी चलो टेंजेंट थीटा जीरो पर क्या होता था जीरो से इनफिनिट तो होता था 10 0 0 और 10 पाई बाय 2 कितना होता था undefined okay infinity or whatever what is 10 minus pi by 2 this is minus, minus 10 of pi by 2 so minus infinite okay so abhi hum ek kaam karte hain to ye minus minus pi by 2 yahan par pi by 2 yahan par ye infinity tha iska matlab ye ek aisa banega तो जो इसका ग्राफ था आपको अगर याद हो तो ओ सॉरी मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूं ऐसा बनता था ना yes. और ऐसे पैसेज में होता था याद करिए फिर से ये पाई इंटरवल का एक दूसरा आएगा फिर से ये ऐसे करके जाता था याद है आपको याद करिए आपकी एनसीआर टी ग्रुप में ऐसा वो दिया था है ना अब यहां से आपको पता चल रहा है कि जो ये टेन थीटा था टेन थीटा आ, उसको मैं टेन एक्स लिख देता हूं आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा अदरवाइज so a function f from minus pi by 2 to pi by 2 to r okay given by fx equal to 10x aap jante 10x is a continuous function ye aapne padha hai 10x is continuous so trigonometric function hai this is continuous function iska inverse bhi apne region par continuous hota hai ठीक है मींस अपने डोमेन में कंटीन्यूअस हो, होगा 10 इनवर्स इज आल्सो कंटीन्यूअस तो इसका इनवर्स आपको आ, मालूम होता है कि कैसा होता है ये r है ये माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 तक लेगा इसका इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है ठीक है आ, कुछ अगर आ, किसी को ये ध्यान नहीं है तो वो देख सकते हैं आ, कि क्या है इसका ग्राफ ओके ठीक है सो दिस इज क्लियरली यू कैन सी व्हाई दिस व्हाई दिस फिगर दैट 
टेन एक्स इज वन वन एंड ऑन टू आप कोई भी एक पॉइंट उठाइए y का तो इसके लिए एक इसकी प्रीमेज होगी और केवल एक ही प्रीमेज होगी उसको उसको करने का तरीका क्या होता है कोई भी पॉइंट उठाते हैं आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं अगर वो लाइन एक ही बार कट कर रही है ग्राफ को तो इसका मतलब एक ही इमेज है अगर दो बार कट कर रही है तो दो इमेज है अगर एक भी बार कट नहीं कर रही है तो कोई भी प्रीमेज नहीं है ओके उस पॉइंट की तो यहाँ पर आर के हर एक पॉइंट के लिए आपको केवल सिंगल इमेज मिल रही है देखिए यहाँ पर कट कर रहा है ये पॉइंट तो यूजिंग दिस ग्राफ यू कैन सी दैट दिस फंक्शन इज वन वन ऑन टू कंटिन्यूस इनवर्स लेकिन अभी आपने कहा कि कोई भी दो ओपन इंटरवल होम्योमोर्फिक हो सकते हैं ना अभी तो आपने कुछ देर पहले बताया था कि कोई भी दो ओपन इंटरवल ए बी और सी डी होम्योमोर्फिक हो सकते हैं तो यू कैन टेक दिस टू आर होम्योमोर्फिक and you have seen that homeomorphism is being homeomorphic is a uh, uh, equivalence relation this means any open interval a comma b is homeomorphic to r okay so this is not the only homeomorphism there are other homeomorphism as well so let me give you another uh, another Time from minus one to one to R defined by f x equal to x upon one minus x square. Okay, this is also a homeomorphism. So there, so there. Okay, so prove that f is one one on two. F is continuous, and f inverse is also continuous. So prove this. You will you will see. Uh, that this is another homeomorphism okay from uh, from r to r so the graph of this function is uh, like which is minus 1 it will be almost same almost same okay as you draw for 10x okay you you uh, so here is another example one nice example you see this is s1 we call a circle s1 hum ise s1 kehte circle ko agar ye square hota use s2 kehte okay square ko s2 kehte hain dhyan rakhiye is cheez mein so तो यूनिट सर्कल को S1 कहते हैं यूनिट स्क्वायर को S2 कहते हैं फिर और हाई डायमेंशन में चलेंगे तो S3, S4 ऐसे काम करते हैं ठीक है सो दिस सो लेट सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सो दिस इज नॉर्थ पोल दिस इज साउथ पोल ओके अभी इसके साथ एक ये पॉइंट कौन सा है अगर हम R2 में चलते हैं दिस इज R2 This point would be zero comma one. Is this okay? This point would be one comma one. This is, uh, sorry, one comma zero. This is minus one comma zero. This is zero comma minus one. Okay. Is this correct? Yes, sir. Okay. So, so we will come back to S two case. omit this here this s1 so call this point n okay you know this point is 0 comma 1 s1 minus n or, or this is same as s1 minus the point 0 comma 1 this is homeomorphic to r this is homeomorphic to r Okay, let us see why. Let us see why this is true. Okay. Uh, okay. So, इसको कैसे करते हैं? इसको पहली बार हम क्या करें? पहले translate कर लेते हैं इसको. 
पहला काम क्या करेंगे ट्रांसलेट कर लेंगे ओके फर्स्ट काम हम इसको करते हैं ट्रांसलेट और इसे ट्रांसलेट कहां पर करते हैं हम एफ फ्रॉम आर टू टू आर टू एफ एक्स कमा वाई इज सेम एज एक्स कामा वाई प्लस वाई प्लस वन तो इसका मतलब ये जो ये जो दिख रहा है ये सर्कल ये सर्कल ऐसा आ जाएगा ठीक है किसी को कोई डाउट इसमें अगर मैं एस वन में ये अप्लाई करता हूं ये ट्रांसलेशन तो मुझे ये वाला यहां पर मिल जाएगा इफ आई अप्लाई दिस एंड दिस एन जीरो कमा वन इज नाउ जीरो कमा टू दिस इज मैप टू दिस पॉइंट एंड वी आर ओमिटिंग दिस तो इसको हटा देते हैं आपने देखा था कि R जो है R को मैं बोल रहा था कि भैया R इम्बेडेड है इन R2 टू वाया दिस एक्स एक्सिस हो रहा था याद है ना आपको अभी एक हल्की से काम करते हैं क्या करेंगे आपको ज्योमेट्रिकली मैं दिखा रहा हूं आप इस N से और R को मिलाने वाली लाइन ये जो ये जो मैं उसको पिंक कलर से दिखा रहा हूं तो मैंने एक्स एक्स को पिंक कलर से दिखा दिया ओके ये एक्स एक्स है रेड कलर है और सर्कल जो एस वन है जिसका ट्रांसलेशन है वो ग्रीन कलर से है अब मैं नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल को रियल लाइन के जो एक्स एक्स है रेड लाइन इससे एक लाइन से कनेक्ट करूंगा सी दिस येलो लाइन ये हमारा मैपिंग है ओके okay? इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है ओह सॉरी सर्कल का ये वाला पॉइंट मैप हो रहा है इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैप हो रहा है इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैप हो रहा है इस पॉइंट से सिमिलरली ये पॉइंट मैप हो रहा है इस पॉइंट से और इस तरह आप देखते हैं कि एस वन का हर एक पॉइंट आर के एक यूनिक पॉइंट से मैप करेगा ओके? Okay? आपका एस वन का हर एक पॉइंट एक यूनिक पॉइंट से मैप कर रहा है तो इन दिस वे दिस एस वन इज हो एस वन माइनस एन एस वन माइनस दिस नॉर्थ पोल पॉइंट इज कल हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि मैं अभी तक आपको नोट में कुछ ज्यादा दे चुका हूँ तो आज मैं नोट नहीं दूंगा आपको कल हम उसी को आगे बढ़ाएंगे ठीक है ये आपको शायद नोट्स में नहीं मिलेगा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूं अभी तो आप इसको देखते रहिए ये इसको इसका नाम है इसको कहते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन सो दिस इज कॉल्ड स्टीरियोग्राफिक समवन इज इज इंटरेस्टेड प्लीज लुक एट स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन सो दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन ऑफ यू नो द वर्ड मैप जो ग्लोब आप बनाते ग्लोब उसमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का ही वो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का ही 
एप्लीकेशन है ओके सो ग्लोब और जो मैप आप वर्ल्ड मैप देखते ना आपके वर्ल्ड ग्लोब है वो स्पेयर का जैसा एग्जैक्टली नॉट स्पेयर बट लाइक ए स्पेयर जब आप मैप देखते हैं तो उसको आप एक प्लेन पेपर में देख रहे होते हैं तो जो ग्लोब को प्लेन पेपर में रिप्रेजेंट करता है दिस इज थ्रू स्टीडियोग्राफिक प्रोजेक्शन तो आपने अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में शायद ये देखा हो तो बहुत अच्छा है वहां पर ये होता है कि ये जो एस टू है एस टू माइनस नॉर्थ पोल एस टू माइनस नॉर्थ पोल इज सी दिस इज नथिंग बट आर टू ओके सो आई विल स्टॉप हियर इफ यू हैव एनी डाउट और मे यू मे राइट यूर डाउट इन in group also whatsapp group so we will discuss it there so this is very interesting topic please read it uh, think about it so jab bhi ho thoda imagine karne ki koshish kariye ye topology jo hai wo imagine se jyada acche se aayega theek hai aap imagine karenge to wo utna behtar banega aap dekhiye humne ek hum kaise karte hain jo abhi humne kya banaya tha Uh, यहाँ पर ये जो मैप बनाया एक तो ये कैलकुलेशन की मदद से बनाया कैलकुलेशन की मदद से बनाने के लिए हमको पहले से मालूम होना चाहिए कि भैया वो मैप ए एक्स प्लस बी फॉर्म का होगा लेकिन अगर हमें ये नहीं पता है तो हम ज्योमेट्री की मदद से हम सोच सकते हैं कि भाई पहले वो छोटा था उसको बड़ा करने के लिए तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा फिर उसको हमें खिसकाना है मीन्स उसको हमको ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेशन ये होता है सबको पता है तो बिना बिना ये फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी के भी आप प्राप्त कर सकते हैं मैपिंग को ओके तो जितना आप इमेजिन करेंगे उतना अच्छा रहेगा ओके आई विल स्टॉप हियर इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इफ देयर इज नो डाउट देन ड्रॉप योर अटेंडेंस